কোথায় ছিলি তোকে খুঁজে খুঁজে দেখ লেলিরা চলে এসছে দেখ দেখ লেল নাড়াচ্ছে বলে বাবা ওলে সোনা রে সোনা রে এরা মনু দুটু করছে জানিস তো হ্যাঁ আমার মনু খুব দুষ্ট হয়ে গেছে কালকে সেই দুপুরবেলা খাওয়া দাওয়া করে বেরিয়েছে আর নেই এমা পায় লেগেছে নাকি পা টরম করে রয়েছিস কেন পাই কি হয়েছে কি হয়েছে হ্যাঁ এই মুনু এ মুনু পাই কি হয়েছে সারা রাত কোথায় ছিলি তুই কোথায় ছিলি তুই হ্যাঁ কিছু করবে না কিছু করবে না লেলি কিছু করবে না আয় 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 চ চ চ চ চ লেলি কিছু করবে না চ পাই ব্যথা পেয়েছি বুঝতেই পারছিস তোর হাত দেখে গুড মর্নিং এভরি তো সকাল এখন বাজে হচ্ছে পৌনে সাতটা ঘুম থেকে উঠেছি সাড়ে ছটার সময় মনুকে একটু খোঁজাখুঁজি করছিলাম আমার বর চলে গেছে সাড়ে ছটার সময় কাজে ও যাওয়ার পরেই আমি একটু মনুকে খুঁজছিলাম যে কোথায় গেল কি মা হাতে দেখছি ব্যথা পেয়েছে হাতটা হ্যাঁ হ্যাঁ চলো ওষুধ লাগিয়ে দেবো চলো 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 ওষুধ লাগাবো হ্যাঁ 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 ওষো না সবাইকে জানাই নতুন আরও একটা ব্লগে তোমাদের অনেক ওয়েলকাম তো আচ্ছা চলো কি 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 হয়েছে চলো ওষুধ লাগাবো ওষুধ লাগাবো আচ্ছা চলো বন্ধুরা আমি পরে কথা বলছি তোমাদের সাথে ঠিক আছে আচ্ছা দেখি 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 আমার হাতে খুব দেখ দেখতে 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 দেখি একটু দেখি দেখি জানি না মনুর পায়ে কি করে লাগলো সেই গতকালকে তোমাদের ব্লগে বললাম না দুপুরবেলায় খাওয়া দাওয়া করে বেরিয়েছে আর আসেই নি যেন সারা রাত আসেনি সকালবেলায় উঠে অনেক ডাকাডাকি করার পর আমার আওয়াজ পেয়ে ছুটে আসলো ওষুধ লাগিয়ে দিলাম মাথায় একটু হাত বুলে দিচ্ছি অবলা তো বলতে পারে না ঘরটা গুছিয়ে ঘরটা ঝাড় দিয়ে চলে আসলাম বারন্দা ঝাড় দেওয়ার জন্য বারন্দাটাকে ঝাড় দেওয়ার পর মুছে নিতে হবে আর আমার মনুষোনার পায়ে ওষুধ লাগিয়ে দেওয়ার পর ওকে ঘরে বিস্কুট দিয়েছি ও টুকটুক করে বিস্কুট খাচ্ছে সকালবেলা প্রত্যেক দিনই বিস্কুট মুড়ি এটা আমার বরই দেয় আমার বর সকালবেলা যখন ঘুম থেকে ওঠে ও তখন নিজেও খায় এমনকি মনুষোনাকেও দেয় তো যাই হোক আজকে যেহেতু যাওয়ার সময় মানে কাজে যাওয়ার সময় মনু ছিল না তো আমি এনে আমি দিলাম বিস্কুট তো ঘরে বিস্কুট খাচ্ছে খাক আর আমি এদিকে কাজ করি পাড়াতে মাছ দাদা ঢুকেছে তো আমি ঝাঁট দিতে দিতেই ডাকলাম যে তুমি এই পাড়াতে মানে এই পাড়ায় না আমাদের এই বাড়ির মধ্যে এসো তো আমাদের বাড়ির মধ্যেই চলে আসে তোমরা জানো সবজি কাকা বা মাছ কাকারা সবাই চলে আসে তো ঘরটা ঝাঁট দিয়ে নিয়ে ঘর বারন্দা সব কিছু ঝাঁট দিয়ে এবার ঘরটাকে দেখো আমি মুছে নিচ্ছি ঘরটা মুছে নিয়ে তারপর বারন্দা মুছব কিছু বাসন রয়েছে তো সেই বাসনগুলোকেও মাজতে হবে এই তো সকালবেলায় একটা বাড়ির বউদের যা কাজ থাকে তাই না তো ঘর ঝাঁট দেওয়া ঘর মোছা বিছনা গোছানো কিছু জামা কাপড়ও কাজব ভাবছি
সকাল বেলা ঘর মুসে মুসে মাছ দাদা আসলো মাছ নিলাম মাছ কাকাটা আজকে অনেক সকাল সকাল চলে গেছে ওই যে আমি মুনুকে যখন খুঁজছিলাম তখন কাকা বলছে মাছ নেবে আমি বলছি কাকা নিতাম তো কিন্তু আমি মুনুকে খুঁজে পাচ্ছি না তো যাই হোক মুনু আবার খাওয়া দাওয়া করে বেরোলো এটাই করছে জানো তো খালি এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ায় আবার আসে আবার যায় তবে সকালবেলার দিকটা আর রাতের দিকটাই একটুখানি থাকে না তাছাড়া সারাদিনই বাড়িতেই থাকে পাঁচশো টাকা নোট ছিল বলে দাদা বললো এ পরে নিয়ে যাবে মানে বেলার দিকে আসবে মানে বেচা কেনা করে তখন এসে নিয়ে যাবে খুঁজলো নে আর ওই যে ঘরটা মোছা হয়েছে এবার এই বারন্দা টারন্দা সব কিছু মুছবো উঠোনটাকে ঝাড় দেবো তো চলো সঙ্গে থাকো এক বালতি পুরো হয়নি হাত দু একটা ভেজালে হয়তো এক বালতি হয়ে যেত এই যে বড় বালতি বেশি না এটা বিছনার চাদর বালিশ ওয়ারগুলো আর দুটো না তিনটে দুটো মনে হয় নাইটি অল্প অল্প করেই কাঁচা ধোয়া করছি বেশি করতে গেলে না হাঁপিয়ে যাচ্ছি তাই আমার বর বলল এই সব করতে হবে না রেখে দাও রেখে দাও অত এক্সট্রা কাজ করতে হবে না থাক কি করবো বলো করতে তো হবে তাই না আর আমার মনুষণে এখনো আসিনি সকালবেলায় তো খুঁজে খুঁজে বার করলাম তারপরে বিস্কুট খেলো ওষুধ লাগিয়ে দিলাম পায়ে ব্যাস চলে গেছে আবার বেরিয়েছে ঘুরু ঘুরু করতে আবার আসবে মাছ নিয়েছি মাছের ডিম নিয়েছি মা ওগুলো ইয়ে করা হয়নি মানে মাছটা যদি ছাড়াবো সেটা করা হয়নি চলো এক হাত দিয়ে করতে গেলে আবার ফেলে টেলে দেবো চলো সঙ্গে থাকো দেখো মেলে দিয়েছি আর এই যে এখানটাতে মেলেছি এখানে আর এই যে এখানটাতে ঠিক আছে শুকিয়ে যাবে আর একবার এসে একটুখানি উল্টে দিয়ে যেতে হবে আকাশে রোদ নেই কিন্তু রোদের অনেকটা তাপ শুকিয়ে যাবে এক দেড় ঘন্টার মধ্যে শুকিয়ে যাবে মাঝে এসে উল্টে দিয়ে আসবো এই যে চলো বালতি নিয়ে এবার যাই নিচে নামি স্নান পুজো সেরে বসলাম ছোলা বাদাম চিবাতে কি বিরক্তকর জিনিস গই বসে বসে চিবানো পুরো হাঁপিয়ে গেছি এত জোরে বৃষ্টি চলে আসলো বাপরে বাপ ভাতটাকে সবে বসিয়েছি আর এই যে জামা কাপড়গুলোকে তুলে নিয়ে আসলাম মানে শুকিয়ে গেছিলো কিন্তু ওই হ্যাঁ এত জোরে জোরে ফোটা পড়ছিলো বৃষ্টির আর ঝিরিঝিরি বৃষ্টি শুরু হলে তাহলে নয় হতে এত জোরে জোরে বৃষ্টির ফোটা শুরু হলো একটু একটু ভিজে গেছে এবার এইগুলোকে এই দড়ির মধ্যে মেলে দিই দিয়ে তারপরে রান্না করতে যাই বাপ রে বাপ আওয়াজ পাচ্ছ তো মানে আমি তাড়াতাড়ি করে ভাতটাকে গ্যাসটাকে আসতে দিয়ে তাড়াতাড়ি করে দৌড়েছি চলো এগুলোকে মেলে দিই প্রচণ্ড হাঁপিয়ে গেছি সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হয়েছে না দেখো চলো এ দেখো দেখতে পাচ্ছ বৃষ্টির পুরো ছোপ ছোপ বৃষ্টির জল কেমন বড় বড় ফোটা পড়েছে আর এমনি পুরো শুকিয়ে গেছিলো গো ওই শুধু একটু একটুখানি ভিজা তো বৃষ্টির জলে যাই হোক এভাবে মেলে দিলাম ভাত নামি নিয়েছি এই যে ভাতটাকে উপর দিয়ে নিলাম আর আমি এই যে কি বলে ডিম সেদ্ধ দিয়েছিলাম ডিম সেদ্ধ খাবো আমি প্রত্যেক দিনের রুটিনে আমার এই জিনিসটা রয়েছে আর তোমাদের দেখিয়ে দিই 
আজ রান্না করব হচ্ছে এখানে মাছের ডিম নিয়েছিলাম মাছের ডিমের বড়া করে কারি মতন করব পেঁয়াজ রসুন রসুন দিয়ে করব আর হচ্ছে এই যে এখানে নিয়েছি কাচকি মাছ এই যে কাচকি মাছের সর্ষে ঝাল করব ঠিক আছে আলু দিয়ে করব ভাবছি ধনে পাতা হলে ভালো হতো কিন্তু সবজি কাকা আসেনি তো এই তো ঠিক আছে এই দুটো জিনিস নিয়েছি এই দুটো জিনিসই রান্না করব ভাত তো হয়ে গেছে তো এখন আমি ডিম সেদ্ধ খেয়ে এবার রান্নায় হাত দিই নুন দিই নুনটা দিয়ে নেবো একটুখানি সামান্য নুন না দিলে ভালো লাগবে না এখন প্রত্যেক দিনের রুটিনে না এই ছোলা বাদামটা আর এই ডিম সেদ্ধ প্রত্যেক দিন সকালবেলা এটা চলছে আমার অত্যাচার অত্যাচার আমার ভালো লাগে না গো আমার বর আর আমার মা এটা যেহেতু দুর্বল তোমরাও জানো যে আমি প্রচণ্ড ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছি কাজ করতে করতে এনার্জি পাচ্ছি না আর প্রচণ্ড ক্লান্ত লাগছে দেখতে আমাকে তো তার জন্যে এই যে ডিম সেদ্ধ ছোলা বাদাম এগুলো নাকি এনার্জি হয় তো এই চলছে হলিক্স আজকে খাইনি বিস্কুট খেয়েছি গতকালকেও খাওয়া হয়েছিল না তো হলিক্সটা ওই সন্ধ্যাবেলার দিকে খাবো ঠিক আছে এই তো চালো বন্ধুরা সঙ্গে থাকো এটা খেয়ে নিয়ে তারপর রান্নায় হাত দিই বর ফোন করে বলল আমি দুপুরবেলায় আসব তাই ভাবলাম যে ভাত তো হয়ে গেছে মাছটাও ভেজে নিলাম তো মাছ ভাজা দিয়ে মাছের তেল দিয়ে একটু গরম গরম ভাত খেয়ে নিই আর এদিকে ফ্যান জলটা নিয়ে ভাবলাম যে নাদাই দেব কিন্তু নাদার মধ্যে এক নাদা জল রয়েছে তাই বালতির মধ্যে ঢেলে রেখে দিলাম হঠাৎ করে একদিন চলে গেল রাত্রি বেলায় পুরো ব্রাউন কালার ছিল ওটার নাম ছিল চাঙ্কু তো ওটা চলে গেল কিছুদিন ছিল আমার কাছে আর তারপরে ছিল চিঙ্কি চিঙ্কিও দেখি মুনুকে আনার পরে চিঙ্কি চলে গেল ওই যে ওই যে এবার বেরিয়ে গেল বাউন্ডারি থেকে একদম ওই দেখো যাচ্ছে ঠিক আছে ওই যে ওই যে ওই যে চলে গেল এদিকে দেখো আমি আলু আর পটল কেটে নিয়েছি পটল না কয়েকটা মতন ছিল এই চাটনির মতন ছিল একদম শুকি শুকিয়ে গেছে লাল লাল হয়ে গেছে ফেলে দেব তো ওই জন্যে ভাবলাম যে পটলের সাথে আলু দিই এটা সর্ষে বাটা মতন করব পটলগুলো এর মধ্যে দিলে খাওয়া হয়ে যাবে আর যেহেতু মাছের ঝোল আর লম্বা লম্বা করে না মাছে আলু না দিলে ভালো লাগে না আর ছোটো মাছ বলে একটু পাতলা পাতলা করে আলু কেটেছি তো এটা সর্ষে বাটা করব এটা ওই যে কি বলে কাচকি মাছের এটা করব আর এখানে ডুমু ডুমু করে আলু কেটেছি এটা দিয়ে হবে হচ্ছে ওই আলু দিতাম না কিন্তু আমার বরেন না মাছেরটা মাছের ঝোলে টোলে একটু আলু না দিলে ওর পছন্দ হয় না ওই জন্যে আলু দিয়েছি ডুমু ডুমু করে আলু কেটেছি এটা পেঁয়াজ রসুন দিয়ে করব এর বড়াটা মানে মাছের ডিমের যে বড়া করব ওই বড়া করে ঝোল করব তো চলো এইদিকে তেল দিয়ে দিয়েছি এবার ডিমটাকে ভেজে নিই কড়াইটার অবস্থা দেখো আজকে কি হয়েছে পুরো তেতে লাল হয়ে পুড়ে গেছে আসলে গ্যাসটা জ্বালিয়ে দিয়ে ওই যে বিড়ালটা এসছিল না ওকে ডাকতে গেলাম ব্যাস এসে দেখি এইভাবে পুরো পুড়ে গেছে আজকে উঠাতে মানে এই কড়া পরিষ্কার করতে যে আমার কি খাটনি হবে বর যদি বলে যে একটু লেট করে আসবো তাহলে যেন বাড়ির বউরাও যেন একটু লেট করতে শুরু করে দেয় আমি তো এরকমই করি ওই যে সকালবেলায় বলে চা আসবে না তো সকালবেলার তারাটা নেই একটু দেরি করে একটু হেলে দুলে রান্নাটা বসালাম ছোলা তোলা খেয়ে একটু ভাবলাম ফোনটা দেখি এই সব কিছু করে টরে একটু লেট হয়ে গেছে যাই হোক এদিকে তোমাদের দেখি রে ডিম ভাজা মাছ ভাজা সব হয়ে গেছে এদিকে সবজিটা বসিয়েছি আর এখানে রয়েছে মশলাটা বাটলাম এই যে কী বলে সর্ষে বাটলাম আর এই যে এখানে রয়েছে হচ্ছে আদা রসুন পেঁয়াজ জিরে লঙ্কা এই তো এগুলোই বাটলাম দেখো ঘেমে গেছি পুরো ঘেমে স্নান চলো এবার ছটপট করে রান্না করি কারণ এবার চলে আসবে তাড়াতাড়ি গো এই জায়গাটা থেকে উঠি প্রচণ্ড গরম লাগছে আর ওই যে ওয়েদারটা ওয়েদারটা মেঘলা মেঘলা হয়ে রয়েছে না ওই জন্য আরও বেশি গরম লাগে বৃষ্টি তো কিছুই হলো না একটুখানি দু এক ফোটা হলো ব্যস হয়ে গেল এই
পুটকি মাছের সর্ষে জালটাও হয়ে গেছে আর এদিকে দেখো মশলা কষিয়ে একেবারে জল দিয়ে দিয়েছিলাম ফুটে আসার পর ডিমগুলোকে দিয়ে দিলাম মানে মাছের ডিমগুলোকে পেঁয়াজ রসুন দিয়ে করলে না বেশ ভালো লাগে আর এটা খুব বেশি ঝোলঝোল হবে না একটু কষা কষা মতনই হবে তো এটা একটু ফুটিয়ে গরম মশলা আর ধনে পাতা তো নেই ওটা দিলে আরও একটু টেস্ট হতো তো এদিকে আমার বর জল নিয়ে আসলো কাজ থেকে আসার পর জলের বোতলগুলো ভরা রয়েছে আর ওখানে ব্যাগটা রেখেছিলাম বলে ভেজা ভেজা রয়েছে আমার মুনুকে গেল খুঁজতে স্নান টান করে আমি বললাম খেতে দেবো তো বলছে ধরো মুনুকে আগে খুঁজে আসি তো মুনুকে গেল খুঁজতে এইদিকে নেই নাকি লেলি চলে এসছে মুনুকে ডাকতে গিয়ে যে লেলি চলে এসছে ও মনে হয় এই চত্বরে নেই সেই সকালবেলায় বেরিয়েছে বলো গরুর মতো বেঁধে রাখবা হাতে সেই ওষুধ লাগিয়ে দিলাম তারপরে বেরিয়েছে বাবা গাছ ঝাড়া দিস না অন্য একটা বিড়াল আমি আর বিড়াল মিড়াল পুষবো না দেখি কখন আসে শুধু এইটাই দেখব যখন আসবে অবশ্যই আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব মানে কি বলবো আমার এত রাগ হচ্ছে এত রাগ হচ্ছে যে আমি আনলাম বিস্কুট দিলাম পায়ে ওষুধ দিয়ে দিলাম যে থাক ও দৌড় মেরে চলে গেল আস্তে আস্তে যাই হোক চলো ওকে খেতে দিই সঙ্গে থাকো তো এদিকে দেখো এখানে রয়েছে ওই কি বলে মাছের ডিমের বড়া মানে বড়া করে যে একটা কষা কষা তরকারি করেছি তো এটা আর এই যে মুনুর জন্য দুটো মাছ তুলে রেখেছি ভাজা মাছ যে কখন আসবে ওকে দেব আর এই যে এটা হচ্ছে কাচকি মাছের সর্ষে দিয়ে পটল দিয়ে আলু দিয়ে ঝাল মতন করেছি ঠিক আছে আর এই যে হাড়িতে তো রয়েছে ভাত চলো তো খাওয়া হয়ে গেছে এটা লেলির জন্য নিলাম দু পিস মাছও নিয়ে নিয়েছি আর একটুখানি ডিম দিয়েও ভাতটা মেখে দিয়েছি ঝোল দিয়ে একটা জিনিস দেখবে তোমরাই বলো এ দেখো বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে বসে রয়েছে এ দেখো বৃষ্টি পড়ছে দেখো এ দেখো দেখেছ বৃষ্টি পড়ছে কি রে কি চলো চলো এটা কার কার এটা কার বৃষ্টির মধ্যে ও তাও যায়নি বলেছি বসে থাক বসে রয়েছে চলো তা লোকে খেতে দিইনি এই কারণে আমি কোনো পশু পাখি বিড়াল খাওকে বাড়িতে পুষতাম না কেন জানো তো মায়া মায়া রেখে যায় প্রচুর 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 মায়া রেখে যায় এরা এই যে বর চলে গেল কাজে আর এখন পুরো রেস্টের সময় কোনো কাজ নেই বাসন টাসনগুলো মেজে নিয়েছি আর বাইরে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি পড়ছে যা বৃষ্টি এ থামার বৃষ্টি না এ হতেই থাকবে তো আমি বললাম যে যেতে হবে না কাজে ও বলল না যেতে হবে কাজে যেতে হবে কারণ ওই মেশিনটা কি মানে খারাপ হয়েছিল ওটা ঠিকঠাক করেছে করে আবার চালাবে বলল আজকে তো তেমন একটা কাজ করতেই পারলাম না ওই জন্যে যাবে কালকে যেহেতু কারেন্ট ছিল না অসুবিধা হতো হয় বোঝোই তো কারেন্ট না থাকলে কাজ হয় না তো ওই জন্য চলে গেল বৃষ্টি মাথায় মানে ছাতা মাথায় দিয়ে বৃষ্টির মধ্যেই কাজে চলে গেল আর আমার মনুষনা তো এখনও আসেনি দেখি কখন আসে মহারানি এরকম করে বুঝলে মাঝের মধ্যে ওই বাড়ি থাকতে তোমাদের বলতাম না যে এরকম করে আসে না আসে না আসে না তারপর আবার আসে তো আজকেও এরকম করছে চলে আসবে অবশ্যই দেখা যাক কখন আসে এখন একটু ঘুমাবো বাইরে যেহেতু বৃষ্টি বৃষ্টি ওয়েদার তো একটু ফ্যান চলবে কাঁথা গায়ে দিয়ে ঘুমাবো আর জানলাটাও বন্ধ করে দেবো অন্ধকার থাকলে তবেই ঘুমটা তো আসবে তাই না বলো তা এখন একটু ঘুমাবো বিকেলবেলায় দেখা হচ্ছে আর আজ ভিডিও এডিটের কাজ নেই পুরো কাজ কমপ্লিট করে রেখেছি ঠিক আছে চলো সঙ্গে থাকো বিকেলবেলায় ফিরে আসছি চলো এখনকার মতন টাটা বৃষ্টি 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 এ কোন পুরুপ সৃষ্টি দৃষ্টি 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 আমার হারিয়ে গেছে দৃষ্টি না গো গান জানি না গান পারিও না তবে ভালো লাগে
নাচ গান দুটোই এত সুন্দর বৃষ্টি পড়ছে গানটা না গিয়ে পারলাম না বিকেলবেলা পর্যন্ত এক টানা বৃষ্টি হয়ে গেল কারেন্ট নেই কাজ হয়নি তাই বর চলে আসলো বৃষ্টি মাথায় বাড়ি তাই ব্লগটা এখানে এন্ড করলাম ভালো থেকো সবাই সুস্থ থেকো